Hey guys, this is Chef Michelle Adriliana. I am back again for day 6 of Lutong Nutritipid with Rice Against Hunger Philippines. For today, I will be making green chili fingers for breakfast. For lunch naman, gagawa ako ng stir-fried sesame toge or yung mung bean sprouts. And for dinner, gagawa ako ng paksiyo na Spanish-style sardines. Now, kung ready na kayo magluto, game na tayo! Alright guys, so let's start with the breakfast. So, syempre, Ano, di mo wala yung eggs kasi yun yung pinaka star na tong dish na to. Tapos meron tayong salt and pepper, green chili fingers, so meron tayong cheese, pwede kayong gumamit ng kahit anong um, cheddar, or kung meron kayong extra budget, pwede kayong mag-add ng mozzarella. Tapos meron tayong garlic, and then meron tayong butter. So, ayan. To start off, green chili fingers. Hindi yung fingers nyo. Yung green chili fingers lang, ha? Hindi kasama yung fingers nyo. So, just chop it finely. I-break natin yung eggs. Meron ako isang tip, guys. Kagaya nyan. Don't throw away your eggshell, ha? Kasi kagaya nyan, kung makikita nyo, merong nahulog na shell inside. So, it's hard to scoop it out pag kamay nyo yung gamit. So, kumuha kayo ng shell and then para ma-scoop out nyo yung broken shell inside. We should start cooking now. Ibibit ko lang yung eggs while I'm heating my pan. So, saute ko muna or igigisa yung garlic. Add ko na tong chilies or yung green chili fingers. Ito yung siling haba or yung pangsigang na siling. So, ibabalik ko muna siya dito. After ko gisahin, season ko muna siya ng salt. Guys, pag induction yung gamit nyo, careful ha, kasi madaling masunog yung gitna, kaya pinapatay ko. Kasi meron pa rin residual heat, may, may heat pa rin naiiwanan. So, add ko yung butter ko. And then, add ko na yung eggs. Pag yung medyo nag-start na siyang maluto, i-add ko na tong cheese. And then, add ko na tong mixture ko ng green chili fingers and garlic. Ayan guys, so now, luto na siya. So yung nakikita niyo na parts na yan, yun yung melted cheese. It's done. Mmm, merong pool ng cheese oh. Ewan ko ba guys, kapag eggs. So guys, like what I said, I cannot fault this recipe. Um, and as much as I want to own it, pero I learned it from a good Turkish guy who I worked with and nagpunta sila dun sa World Expo dito. So, shinare niya recipe ito and he made it for us. So, sobrang gagustuhan ko. Ang own spin ko lang is adding cheese to it. But otherwise, I mean, if you don't want the cheese, then feel free to do so. So, tapos na tayo ng breakfast. Let's proceed to lunch. I will be making stir-fried mung bean sprouts or yung stir-fried sesame togi. Okay guys, so para sa lunch, gagawin ko naman yung stir-fried sesame toge. Kung hindi nyo alam ko din toge, ito yung mung bean sprouts. So meron tayong native, which is yung maliliit, or yung normally nakikita nyo sa mga Korean stores, yung medyo malalaki tsaka yung mataba. Yun naman yung mga imported, right? So for the ingredients, syempre meron tayong toge, meron tayong garlic, roasted sesame seeds, meron tayong chicken stock, vinegar, Kahit anong vinegar, pwede kayong gumamit ng white vinegar, cane vinegar, coconut vinegar, basta maasim. And then, meron tayong sesame oil, ginger, and then butter. Itong rice, syempre kasi rice meal siya, tsaka very healthy tong meal na to. So, before ako mag-start pala guys, may tuturo lang ako sa inyo ha. Normally, yung ginger nakikita nyo siya, ba? Na tinatalupan nyo or pinipil nyo ng knife. Papakita lang ako sa inyo ng um, trivia or yung kitchen hack. Look at this ha. Sobrang hirap kasi pag knife yung gamit. So imagine, ito yung gamit ko. You peel it using a spoon. ba? Number one, walang masyadong food waste. Kasi oh, ang linis na niya. Oh. Look at that. Ang linis niya. So kailangan lang sharp lang yung spoon mo. So sobrang dali. Hindi kayo nag-aaway ng ginger. ba? Super bilis lang. Look at that. ba? So heat natin yung oil. 
mainit na yung oil, i-add ko na yung garlic ko. And then, yung ginger. Add ko yung vinegar. Kasi syempre, kailangan mag-reduce ng acidity para hindi masyadong maasim. So, kailangan ko i-add yung vinegar. Chicken stock. Butter. And then, add ko na yung toge. So, parang yung lasa niya, kung kumakain kayo sa mga Japanese restaurants, similar siya sa um, vegetable tepanyaki. Wala nga lang siyang carrots, bell peppers, yung mga iba kasi medyo mahal, di ba? So, ito, pwede rin kayo mag-add ng 1 teaspoon or 1 tablespoon ng sugar para mag-add ng extra flavor. Then, season ko siya ng salt and pepper. Add ko na yung sesame oil. Mix well. And then add ko tong sesame seeds. So good. So light. With a hint of sweetness. Crunchy. Crispy. Bright. Fresh ng flavors. With a nutty aroma from the sesame oil ng sesame seeds. Sobrang bilis, sobrang mura, sobrang dali, and napaka-nutritious pa and packed with flavors and fibers. So, syempre, pag ganito yung ulam, alam niyo naman ang mga Pinoy, kailangan rice meal na yan. Okay, so guys, tapos na yung breakfast ko, lunch. Ngayon, it's time for dinner. Alam naman natin na ang Filipinos ay mahilig sa sardines. Sa tingin ko, lalo ng lockdown, meron bang bahay sa Pilipinas na walang sardinas? Sa tingin ko, kung wala ka sardinas, hindi ka Pilipino. So ngayon, gagawa ako ng Spanish sardines na pinaksiyo or paksiyo na Spanish sardines. So, syempre, for the ingredients, meron ako syempre yung galing sa lata, Spanish sardines. Meron din ako syempre ginger. So, hindi tinadtad, okay? And then, meron akong 1 teaspoon ng sugar. Meron akong... Uh, vinegar, patis, chicken stock, whole peppercorns, o yung paminta. Meron akong dalawang klase ng garlic kasi ito, panggigisa ko, alam ko normally yung paksiw pinapakululang, pero ang gagawin ko, gigisahin ko para magkaroon siya ng deeper flavor, para maging mas malasa. So, meron akong panggisa, and then meron ako pang simmer niya, so ahalo ko lang yan. And then laurel. Meron akong oil. Yan. Heat ko yung oil ko. I-add ko yung garlic ko. Ito yung isang klase ng garlic pang gisa. Chicken stock. Vinegar. Laurel. Paminta. Yung pamintang buo. Patis. yung ginger at yung buong cloves ng garlic and yung sugar and then isasama ko yung pinakasabaw nung Spanish sardines kasi added flavor din yan, di ba? Ngayon, since luto na tong isda Papakuloy ko lang muna. Hayaan ko mag-simmer yung mga ingredients, yung pinaka-sauce niya. Bago ko i-add yung fish kasi madudurog. Yan siya. Kasi dapat kulong-kulo. Okay. Kasi yan yung magpapainit dun sa fish. So, tapos na yan. Ganun lang kabilis. Okay, so guys, it's done. Alam mo, sobrang flavorful kasi na-enhance yung flavor ng Spanish sardines. At the same time, ako mahilig ako ron sa um, paksiw na bangos. Tapos sinangag, ba? Pero ako, since hindi ako mahilig mag-rice, mahilig ako sa adlay. So, pag kumain ako ng paksiw, paksiw na bangos with ano, adlay, pwede mo ring 
gawing sinangag yun. Guys, so, hindi ko lang kung bakit sobrang excited ako. Actually, mahilig ako sa Paxiuno Bangos, diba? Shinair ko sa inyo. Pero ito, Spanish sardines. Favorite ko rin yung Spanish sardines. Kaya, ginawa ko siyang Paxiuno naman. Kung napanood nyo yung last episode, gumawa ako ng sardines na sinigang, right? So, ito yung Spanish sardines naman na Paxiu. Ayan. Hindi ko nalasahan mo. Dapat big subo. Guys, pang rice. It's very umami. Packed with flavors. Lalo na enhance yung flavor ng sardines. So, hindi mo maiisip na parang kumain ka lang ng something na worth 15 pesos, di ba? Tapos sabihin natin, i-add natin yung rice, tsaka ano. So more or less mga 50 pesos, pwede na kayo mag-share ng for two. Dinner for two. Diba? Super bilis, healthy, and nutritious. So kailangan i-try nyo talaga to at home. Itong breakfast, lunch, and dinner na to, for sure. Ito, blockbuster to sa family nyo. Mission accomplished na naman ako. Tapos na ako dito sa day 6 ng breakfast, lunch, and dinner. Once again, this has been Chef Michelle Adriliana for Rise Against Hunger Philippines, Lutong Nutritipid Day 6. We hope to rise.